，你这又是做什么？放开我！我不过是看你受伤，才想来看看你。既然你没事的话，那我就走了。你不能走，我不会让你走的。你心里肯定有我，不然为什么拼着性命也要为我挡那一剑？那又怎样？是你说的。后宫之中，本就不会只有我一个女人。你还说，你只不过是看我有几分姿色，才让我当一个女官罢了。傻丫头，气话怎么能当真？你不还打了我一巴掌吗？你摸摸，还疼呢。我再也不要被你迷惑了。你今天可以亲我，明天你又可以去亲别的姑娘。你就是个骗子，我不许你再靠近我。义父灵，不要回头，不要再给他伤害你的机会。原来，羽皇的翅膀是金色的。就算你已经做出了选择，也让我最后保护你片刻吧。是你先做出的选择。什么选择？丫头，我知道我们之间有很多的误会，可是，一想到你要离开我，我无论如何都要祈求你的原谅。你既与雪飞霜做了夫妻，为何还对我念念不忘？我跟雪飞霜怎么可能？你也知道那日在天河潭，就是天河潭那一天，前一晚，你和雪飞霜做什么了？丫头，我跟你发誓，我和雪飞霜之间什么都没有。你信他还是信我？他人都已经死了，你说什么都死无对证。我知道死无对证。可是我可以告诉你，我拿我的命担保，我封天意从来没有爱过其他的女人。罢了，我把我不该说的也告诉你吧。那天晚上是向丛林。什么？其实丛林他对飞说，爱慕许久。但若那晚没有丛林，你会如何选择？我。算了。我还是不要知道答案了，因为我知道，人没被逼到绝境的时候，绝技不知自己在生死关头会做出什么样的选择。这个问题，我永远也不要知道答案。丫头，你答应我，无论发生什么，你都不许欺我，不许骗我，更不能拿绝情的话来伤我。若有苦衷，你就告诉我，然后我们一起去分担。好。若有磨难和困难，我们就手牵手一起去闯。如果不能同生，宁愿共死。你不会死的，我跟你还有长长的一生要一起度过。